തേഡ് മുടികളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ആർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ റിയലൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിൽറ്ററിനെ എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യണം അത് എ ആർ ഫിൽറ്ററിനെ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസൈനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ആർ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഐ ഐ ആർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐ ഐ ആർ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ബട്ട് വർത്ത് ഫിൽറ്ററും രണ്ടാമത്തെ ഷെബി ഷേവ് ഫിൽറ്ററും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ വർത്ത് ഫിൽറ്റർ വേഴ്സസ് ഷെബി ഷേവ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഴ്സസ് ഒമേഗ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് എച്ച് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എടുക്കുന്നത് അനലോഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ഡിക്രീസസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബട്ട് വർത്ത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് ഡിക്രീസസ് മോണോട്ടോണിക്കലി അതായത് മോണോട്ടോണിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് എക്സിബിറ്റ്സ് റിപ്പിൾസ് ഇൻ പാസ് ബാൻഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ബാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലോ റിപ്പിൾസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റിപ്പിൾസ് ഈ കാണുന്നതാണ് റിപ്പിൾസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെബ് ഷേവ് ഫിൽറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഷെബ് ഷേവ് ഫിൽറ്റർ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ അതിൻ്റെ പാസ് ബാൻഡിലാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് റിപ്പിൾസ് കാണിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡിലാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് റിപ്പിൾസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാസ് ബാൻഡും സോ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് പാസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡായി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് മോർ ഷെബിഷേവിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദെൻ പോൾ സ്ലൈസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഇവിടെ പോൾ സ്ലൈ ഓൺ എ എലിപ്സ് and for the same application the number of poles are more in butterworth filter and that is less uh, in shape shape filter ഇത്രയാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടവർത്ത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു
1 by square root of 1 plus lambda square on ok so, e pass band e region on stop band e region on in between that transition region ok pass band in the stop band root la transition a region on e consider then evada alpha p alpha s nu varayna kanichittunde alpha p nu varaynadu attenuation in db uh, or uh, pass band attenuation in db adu pole alpha s nu varaynadu stop band attenuation in db okay appo thannirikkana question la thannirikkana specification answers graph graph in graph plot edu adinagathu oro values um mark kiya ini ipo adinagathu nammal epsilon parayunnade lambda parayunnade appo idokke engane kandupidikka annalladu nokka so, we will mark the find the values of epsilon and lambda from the graph. Where epsilon the equation is epsilon equal to square root of 10 raised to 0 0.1 alpha p minus 1. And the epsilon is the parameter specifying allowable pass band. Okay. And lambda equal to square root of 10 raised to 0 0.1 alpha s minus 1 which is the parameter specifying allow, allowable stop band okay and alpha s and the alpha p and the other part alpha s and the stop band attenuation alpha p and the pass band attenuation that's the first step then second step step 2 step 2 from the graph find the value of omega p and omega s and namakku therapa graph nanne namakku direct ariyan pattum omega p din omega s din values omega p nu parayunnathu njan nerthe parchu pass band cut off frequency omega s nu parayunnathu stop band cut off frequency aanu okay appo uh, omega s um omega p um kandayine shesham endu cheyanam namakku adine corresponding aayittulla analog values kandupidikanam then find the omega p and omega s that is analog cut off frequencies omega p nu parayunnathu analog pass band cut off frequency omega s nu parayunnathu analog stop band cut off frequency ini namakku omega p um omega s um kandupidikana adha analog pass band cut off frequency um analog stop band cut off frequencies um kandupidikana rendu method use cheyunnundu bilinear transformation method aanu oru method nu parayunnathu by bilinear transformation method omega s can be uh, calculated by using this equation 2 by t omega s equal to 2 by t tan omega s t divided by 2 and omega p equal to 2 by t tan omega p into t divided by 2 where capital t is sampling period omega s is stop band cut off frequency that is equal to 2 pi f s divided by f sampling sampling frequency adu pole omega p nu parayunnathu endayirunno omega p nu parayunnathu pass band cut off frequency aanu that is equal to 2 pi f into p divided by a, sorry fp divided by f sampling e smaller than f nu parayunnathu pin endha fp nu parayunnathu pass band in cut off uh, pass band cut off frequency aanu uh, means uh, in hertz adu pole fs nu parayunnathu stop band cut off frequency in hertz omega s um omega p um in endana in radian aanu okay ini adutathu impulse invariant method aanu second method nu parayunnathu impulse invariant method aanengil omega s equal to omega s divided by t and omega p equal to omega p divided by t where t is the sampling interval in t is not the assume t equal to 1 second. Now, what method is the question is specified. Then, the answer is the same. Then, step 3 is step 3 is find the order of the filter by using the equation. Order of the filter is represented as capital N, which is equal to capital N greater than or equal to log lambda by epsilon divided by log omega s by omega p okay lambda epsilon omega s um omega p okay nammal neratha parannittundayirunnu okay edo omega annalla okka krithyamayi note cheythu vekka ini namukku ingane kandupidikkunna n inde value nu parayunnathu endana oru decimal number anenge step 3 parnu find the order of the filter aanu 
ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇൻഡിച്ചർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒരിക്കലും ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളതിനെ എന്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ദ ബട്ട് വേർത്ത് പോളിനോമിയൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓർഡർ എൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ എണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ വേർത്ത് പോളിനോമിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടർ വേർത്ത് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ബട്ടർ വേർത്ത് പോളിനോമിയൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോർത്ത് ഓർഡർ വരെയുള്ള ബട്ടർ വേർത്ത് പോളിനോമിയൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഓർഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ബട്ടർ വിത്ത് പോളിനോമിയൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കൺവേർട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ എച്ച് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബട്ടർ വിത്ത് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ടു അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഒമേഗ സി വർ ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്സലോൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നി ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനെ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എസിന് പകരം എസ് ബൈ ഒമേഗ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒമേഗ സിയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒമേഗ പി ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്സലോൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഇനി എച്ച് ഓഫ് എസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പോളിനോമിയൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് എസ് കിട്ടും അതിനകത്ത് എസിന് പകരം എസ് ബൈ ഒമേഗ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് എ എസ് കിട്ടും എച്ച് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ കൺവേർട്ട് ദ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ആണ് അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ ഓഫ് എസ് ആണ് അത് അനലോഗ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് എ സഫിക്സ് എ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാപ്ലൈസ് വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണല്ലോ അനലോഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങ ഇത് ചെയ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബൈലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പൾസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് മെത്തേഡും ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബൈലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് സെഡ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എച്ച് എ ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് റീപ്ലേസ് എസ് വിത്ത് 2 by t into 1 minus z inverse divided by 1 plus z inverse. Okay. In the impulse invariant method, we will have to use the h of s. We will have to do partial fraction of this formula. h of s equal to ck divided by s minus pk. Then, that is h of z equal to ck. ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു പി കെ ടി ഇൻ ടു സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിംഗിൾ പോൾ മാത്രമാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ജനറലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് എ ഓഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു സിമ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ സി കെ ഡ